According to a report by the World Bank, by 2050 we'll be producing 3.4 billion tonnes of waste, 70% more than in 2016. If we want to reduce the impact of this waste, we must develop management models that extend the life cycle of these materials. Robotics and artificial intelligence will play a crucial role in this process. Ferrovial is leading the ZOR for Municipal Waste Project, which will analyse the implementation of robotics to sort and select municipal waste over a 21-month period. This project encaja perfectamente in the strategy of innovation of Ferrovial. Por un lado, cumple con, con los objetivos de eficiencia operativa, reduciendo el OPEX de las plantas de tratamiento, incluyendo robótica y conceptos de la industria 4.0. Por otro lado, también cumple con aspectos de seguridad. Buscamos reducir el, el, los accidentes en las plantas de tratamiento. Y por último, también incide en aspectos medioambientales, en, en el hecho de que también va a reducir el impacto medioambiental mejorando las tasas de reciclaje en las plantas de tratamiento. The company has installed the ZOR or robot produced by Finnish startup Zen Robotics at the Ecopark for Waste Treatment Plant in Barcelona. Using artificial intelligence, the robot sensors continuously scan the waste, allowing it to learn and identify different types of material in real time. The robotic arms can pick out pieces of varying shape, size and material at a rate of up to 4000 picks per hour. Actualmente está eh, trabajando en el flujo de residuos de voluminoso, recogiendo, recogiendo residuos de, de gran tamaño, como puede ser cartón, film industrial y maderas, pero es un robot capaz de aprender y de coger cualquier material que sea valorizable y que tenga un precio, eh, un valor en el mercado. En Ferrovial llevamos desarrollando el modelo de Open Innovation en los últimos 10 años, trabajando con startups. En el año 2018 hemos trabajado con 45 startups en proyectos relevantes de Ferrovial y este proyecto es uno de ellos. Una vez que la tecnología está instalada aquí en Ecoparque 4, uh, lo que estamos haciendo es colaborar directamente con Zen Robotics para adaptarlo en la identificación del de nuevo residuo que está tratando, que no tiene nada que ver con el residuo para el que estaba inicialmente diseñada, que es el residuo de la construcción y demolición. Ferrovial Services, with Zen Robotics and the Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, is carrying out a study to adapt the ZOR or robot to sorting municipal waste. The technology had only been previously used for construction and demolition waste. Al ser una tecnología flexible que se retroalimenta a sí mismo y va aprendiendo de los materiales, nos permitirá seleccionar otros productos que no se seleccionaban previamente. Incluso podríamos probar otros flujos que no se probaban previamente. Ahora mismo nos presentamos en un momento en que las plantas van a ir a la robotización y vamos a entrar en una nueva era de planta, en un nuevo formato de planta y en unos nuevos diseños que está por ver cómo van a ser las plantas del futuro. The application of robotics to waste treatment will not only transform plant configurations, but will also improve the health and safety of staff at the plant by reducing their exposure to waste. It will also increase the quality of the recycled waste and facilitate its reinjection into the value chain, which will provide superior economic and environmental outcomes, in line with the principles of the circular economy. Y en este proyecto con Cer Robotics contamos con la ayuda adicional del EIT Climacic. Ferrovial es socio de esta red desde febrero de 2017. Es una red de líderes europeos que tienen un, una ambición común de, en luchar contra el cambio climático. En nuestro proyecto en concreto nos apoyamos en dos socios, en Wuppertal Institute, un centro tecnológico alemán que nos va a ayudar a mejorar la alimentación del robot, y en MTU, que es una consultora danesa que van a realizar una cuantificación de los impactos socioeconómicos y medioambientales que tiene la instalación del robot en nuestra planta. Y en general, el EIT Clama Key, que es un socio más para nosotros, nos ayuda con la gestión del proyecto, con la gestión de los socios, con la difusión de los resultados y además, pues en este caso, nos ha concedido una cofinanciación al proyecto Concert Robotics.